desportiva, segredo de campeões. Vamos ficar por dentro dos homens que estão nos bastidores, aqueles que não aparecem, mas que são fundamentais na formação dos jovens talentos da Academia do 1 de Agosto. Vidas acompanhadas ao pormenor. Se for no campo, a responsabilidade é dos técnicos. Fora, o trabalho cabe a profissionais de várias áreas. São também denominados os invisíveis que formam os campeões. Para desvendar o segredo do sucesso destes meninos, é preciso entrar nos bastidores da cidade desportiva. Na cidade desportiva do 1 de agosto, a formação dos futuros handebolistas, basquetebolistas e futebolistas começa e termina fora do recinto de jogo. Através dos serviços que nós oferecemos aqui para que eles aqui possam residir uh, e ter uh, os cuidados necessários e o acompanhamento necessário. Para as 38 meninas internas, por exemplo, o dia a dia não é apenas desporto. De Estar aqui significa também apenas desporto. De coisa sobre como ser uma mulher de mérito no futuro. Elas hoje são meninas, são atletas e amanhã elas serão mulheres. Logo, então devemos e temos o que temos feito, prepará-las para a vida social. Zoraida Sebastião tem 17 anos de idade. Ela está no Centro de Formação Desportiva A3. A jovem antebolista conta que muita coisa mudou desde que chegou à academia e que nunca mais será a mesma. Já nos meteram professora de ética também aqui. Elas nos ensinam a ser mulheres, donas de casa, nos ensinam bastante coisas para o futuro. Frases como esta de Nelson Mandela ajudam a entender que para o clube militar a ideia da cidade desportiva é conciliar o desporto a um plano de formação humana. Quando os formandos encontram dificuldades nos seus colégios... E nós aqui tratamos de superar as dificuldades que eles trazem das... De ...basta de inglês. I am a professional football player. Uh, they have English as one of the, the tools, because probably if there is a contract... O professor Camate diz que é preciso aprender o inglês porque eles podem ter contratos fora de Angola no futuro e o inglês vai facilitar. E mesmo quando representam as seleções nacionais no exterior, é também o inglês que facilita a comunicação. A panela deixa a água na boca. Uma caçupa que convida qualquer um em plena sexta-feira. A mexer vigorosamente. Portanto, a nossa chupa vai levar os legumes, as carninhas. Mas, atenção, aqui o comer não é decisão dos atletas. A alimentação é das áreas mais controladas na cidade desportiva. É neste capítulo que entra a nutricionista Sheila Pagés, cuja missão é tão importante quanto a de um técnico de futebol. Não é mesmo, doutora? É verdade, é verdade. A nutrição tem o papel fundamental de garantir que o trabalho do treinador seja efetivo. Portanto, os atletas têm que saber o que devem comer. Hoje, os meninos vão comer caçupa. As meninas terão à mesa funge, feijão e um pouco de carne. É tal como está no cardápio. Nós elaboramos uma emenda de alimentação e nutrição desportiva e, esse, e fazemos cumprir essa emenda com todo, todo o rigor exigido que nos é possível. A emenda pode ser alterada, mas só em caso de treinos ou jogos de maior intensidade. Há certos alimentos que os atletas não devem ingerir durante a fase competitiva, ou porque baixa a capacidade respiratória, ou porque aumenta o desgaste, ou porque rede... ou porque desgaste, aumenta o desgaste. O sol brilha para todos, mas saber aproveitar os seus raios depende de cada um. Aqui, a porta abriu-se para todos estes jovens que sonham em ser uma estrela no desporto. Passar pelo tapete vermelho e receber aplausos é a meta. A caminhada é longa, por isso, sem pressa, andem, nem que seja tipo pato.